G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues termasuk memperkuat pengelolaan serta transparansi utang dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan melalui penguatan jaring pengaman keuangan global. Dalam semangat Recover Together, Recover Stronger, Indonesia sebagai presidensi G20 kembali menekankan pentingnya penguatan pengelolaan dan ketahanan sistem keuangan internasional di tengah berbagai resiko global. Indonesia menegaskan tidak ada negara yang tertinggal dan ditinggalkan menuju stabilitas sistem keuangan atau SSK. Stabilitas ini sebagai salah satu prasyarat mencapai pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk bagi negara berpenghasilan rendah dalam mengatasi pandemi. Dukungan G20 kepada negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi kerentanan perekonomian dan mengatasi dampak pandemi, termasuk upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan melalui penguatan jaring pengaman keuangan global. Tapi kalau situasinya kurang sehat, terjadi COVID, kemudian daya beli masyarakat menurun, inflasi tinggi, dan lain-lain, harusnya itu direm gitu ya. Kalau enggak ya kita kan ini pilihan ya, choices gitu loh. Bagaimana kita uh, mengelola uh, dana, kita menggunakan dana uh, dari utang atau sumber-sumber yang lain, ini kan choices gitu loh. Sehingga uh, pilihan itu sebenarnya bisa kita tentukan gitu loh, mana yang lebih memberikan dampak yang signifikan walaupun itu kita lakukan untuk jangka pendek dan menengah. Pengamat ilmu administrasi Brawijaya Andi Fefta Wijaya menyebut saat ini perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian antara lain disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Serta adanya supply disruption yang menimbulkan inflasi di beberapa negara. Pertemuan Internasional Financial Architecture Working Group atau IVWG pertengahan Juni lalu memegang peran penting yang berfokus memperkuat komitmen dukungan bagi negara berpenghasilan rendah dan rentan. Selain itu, working group tersebut diharapkan bisa meningkatkan ketahanan dan mendorong penguatan pengelolaan dalam stabilitas sistem keuangan internasional. Uh, utang itu misalkan uh, tidak dikelola secara optimal, otomatis pengembaliannya kan kita harus banyak me- menyerap dana-dana masyarakat. Nanti akan terasa. Pajak naik ya, pajak naik ya, masyarakat yang nanti akan terbebankan. Pajak naik, kemudian nanti uh, apa produk-produk uh, subsidi dan lain-lain dikurangi, termasuk minyak dan lain-lain itu kan, nah, itu kan yang terkena dampaknya masyarakat sendiri. Akhirnya yang dirugikan ya masyarakat gitu loh kalau cara memanajnya kurang kurang tepat gitu ya. ya. Pada pembahasan IVWG juga menekankan pentingnya transparansi data utang untuk bertanggung jawab atas pembiayaan berjamin kolateris financing, khususnya bagi negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang. Transparansi utang sangat penting dalam mengurangi ketidakpastian sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir. Jadi kalau kurang transparan ini sangat berbahaya sekali ya, karena utang ini eh, mempengaruhi ya sirkus siklus ekonomi secara keseluruhan. Nah makanya utang ini perlu benar-benar eh, diklarifikasi kita berhutang itu untuk apa. Nah, ini perlu transparansi dalam hal eh, alokasi dan distribusi daripada hutang itu. Kalau enggak nanti juga berisiko tinggi. Dalam pembahasan legasi isu, presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan domestik serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak baik negara maju maupun berkembang untuk maju secara bersama-sama.